Salam sejahtera anda bersama saya Naila Huda dalam agenda Awani Asyap. Sambutan Hari Wanita Sedunia pada 8 Mac kali ini menuntut kita untuk menilai perjuangan wanita yang berkepelbagaian di serata dunia. Misalnya di Amerika Latin, ribuan wanita melancarkan protes membantah keganasan. Di Eropah, wanita dalam sektor kesihatan dan penjagaan menggesa agar diberi sokongan dalam memerangi wabak. Dan di Asia pula kita lihat protes demokrasi di Thailand dan Myanmar menyaksikan aktivis wanita turun ke jalanan bersama kaum lelaki. Rata-rata penglibatan wanita meskipun dalam perjuangan yang berbeza di serata dunia semakin ketara dan kita tidak boleh lagi menafikan peranan mereka berada di barisan harapan dalam apa jua konflik. Pada jam ini kita nak membincangkan pengajaran utama daripada pandemik dalam perjuangan memperkasakan hak wanita dan apa langkah seterusnya dalam mendepani cabaran pada zaman kontemporari ini. Dan bersama saya Datuk Halimah Muhammad Said, anggota tim ahli pemikir Kementerian Perpaduan Negara dan Hu Zing atau Izati, wartawan radio antarabangsa Cina CRI. Kita nak bermula dengan Datuk Halimah. Sejauh mana Datuk melihat cabaran yang dihadapi oleh wanita dalam ketika ini baik dari sudut impak pandemik ataupun ekonomi? Terima kasih mengundang saya berbincang di Astro Wani. Ya, uh, pandemik COVID ni adalah satu cabaran yang besar bagi semua, terutama sekali wanita Uh, wanita sememangnya menjadi golongan yang terancam, yang paling terancam kerana uh, peranan dan tanggungjawabnya sebagai ibu yang menjaga, uh, yang uh, menguruskan rumah tangga. Jadi tugasnya agak luas daripada lelaki, ya, daripada suaminya. Ya, selama setahun dunia dilanda pandemik uh, COVID-19 ini, Uh, wanita dalam rumah terkurung dalam rumah oleh uh, dengan pemerintahan berkurung emergency dan sebagainya dan mereka menghadapi banyak cabaran uh, untuk mengaturkan semula gaya hidup dan cara hidup mereka dengan anak-anak dengan kerja mereka sendiri mereka terpaksa uh, melakukan kerja di rumah di samping Uh, mengawal uh, pendidikan uh, kan anak-anak mereka menerusi online dan sebagainya. Jadi ini menjadi cabaran yang besar. Selain uh, apa masalah kesihatan yang di, uh, dibawa oleh COVID penyakit itu sendiri. Uh, tapi saya nak tegaskan di sini bahawa wanita memang biasa dengan uh, multitasking melakukan pelbagai tugas sejak dulu hingga sekarang. Mereka memang menguruskan hal rumah tangga, hal suami, hal anak-anak dan mereka uh, sudah pandai menguruskan masa dan juga uh, segala permintaan aktiviti dan uh, tugas-tugas mereka. Nah, sebuah, sebagai contoh, uh, saya nak timbulkan um, uh, sifat-sifat kewanitaan yang membantu mereka menjadi pengurus rumah uh, house manager, domestic manager yang sungguh efisien. Mereka mempunyai sifat-sifat time management yang bagus, multitasking seperti saya sebut tadi. Mereka resourceful, pandai mencari jalan penyelesaian penyelesaian sesuatu. Mereka kreatif, pandai mereka, ya, aktiviti yang sesuai untuk rumah tangga mereka. Mereka sabar, ini memang satu sifat wanita. Uh, mereka committed sebab mereka memang memegang uh, peranan yang begitu um, you know, penting. Ya. Dan mereka penuh integriti. Kalau mereka berjanji melakukan sesuatu itu, mereka akan ya, uh, me- me- apa kan, menunaikan janji. Jadi saya rasa bahawa, bahawa, bahawa walaupun banyak cabaran pada masa COVID ni, wanita sentiasa dapat menanganinya dengan begitu efisien dan begitu efektif. Terima kasih, Nuda. Udah. 
Ya, Datuk Halimah, sangat menarik apabila Datuk menekankan tentang tanggungjawab wanita mengurus rumah tangga ini yang sudah sedia ada tetapi pada pandemik ini kita lihat menjadi lebih ketara dan lebih penting dan pengorbanan ataupun tanggungjawab itu sama-sama dipikul oleh kaum wanita dan juga kaum lelaki. Dan saya rasa agak klise apabila kita sering tanyakan kepada wanita bagaimana untuk cari kesimbangan antara keluarga dan kerjaya. Mengapa soalan itu tidak ditimbulkan kepada lelaki? Jadi pandemik ini mungkin menuntut kita untuk mempersoalkan pula bagaimana untuk kita lagi membantu wanita dan juga kaum lelaki, keluarga untuk mencari kesimbangan itu antara keluarga dan kerjaya dalam pandemik ini. Soalan itu dituju kepada saya ke? Ya, teruskan Datuk Alima. Ya, uh, uh, banyak pihak-pihak yang membantu wanita. Ya, uh, terutama sekali Kementerian Pembangun Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang saya rasa setakat ini tidak mempunyai strategi atau pilihan yang begitu ketara, begitu halus untuk membantu wanita. Jadi wanita ni dibantu oleh NGO, uh, civil society, um, you know, uh, kumpulan civil society dan sebagainya yang mem- menjadi tulang belakang bagi menyokong kerja-kerja mereka dan sebagainya. Tetapi saya rasa bahawa Kementerian Pembangunan Wanita harus mengadakan pelan strategi yang uh, begitu ketara dan begitu menyeluruh untuk membantu wanita. Mungkin dah ada di sana, beri sedikit bantuan sini, beri sedikit bantuan sana. Tapi saya rasa tak dirasai oleh keseluruhan warga wanita. Mungkin di um, di uh, you know tempat-tempat yang uh, you know di mana rural ya yeah? tempat-tempat rural di mana uh, parti-parti politik uh, juga membantu. Saya lihat ya yeah, banyak parti politik seperti AMNO yang menghantar barang makan dan sebagainya berlori-lori mereka hantar uh, kepada kawasan-kawasan konstituen uh, mereka. Tapi saya tak nampak ini dilakukan dengan um, you know, teratur. Misalnya di Kuala Lumpur, di mana banyak, ya, ramai penduduk yang kurang, yang disadvantaged. Uh, jadi kita perlu memikirkan cara yang lebih uh, you know, bermanfaat untuk membantu wanita. Kita nak beralih pula kepada Huzing atau lebih mesra dikenali sebagai Izati. Izati, kita nak lihat peranan wanita dalam pandemik ini. Sebelum ini, kita sudah lama melihat peranan wanita memikul tanggungjawab dalam sektor kesihatan, malah di rumah sendiri. Semakin ketara peranan mereka ketika pandemik ini. Bagaimana Izati sendiri melihat apa lagi sokongan yang diperlukan dalam kita melihat tanggungjawab yang semakin penting dipikul oleh wanita ini dalam sektor-sektor penting kesihatan, penjagaan dan penjagaan keluarga itu sendiri. Okey. Uh, ketika terjadi pan, pandemik COVID-19 di China pada tahun lepas, itu kaum wanita memanglah memainkan peranan yang luar biasa. Jadi antara petugas perubatan yang digerakkan kepada bandar Wuhan untuk membantu bandar itu memerangi wabak, itu kaum wanita menduduki 2 per 3 dengan jumlah sebanyak 28,000 orang. Uh, angka itu besar ya. Jadi selain itu dalam tempo berkurung di China, semua orang tahu pada tahun lalu, um, kaki tangan community dan sukarela wang kaum wanita bertungkus lumus berjuang di Paris yang hadapan untuk menjaga keselamatan nyawa dan kesihatan rakyat. Um, bagi contoh, saya sendiri punya seorang anak saudara yang bekerja sebagai pragmukari di Air China. Saya tidak pernah jumpa dia sepanjang tahun kerana setiap kali dia selesai tugas terbang ke luar negara segera di kuarantin di, room, di, di, di uh, hotel selama 14 hari. Jadi selepas itu ada misi yang baru terbang ke negara luar nak lagi. Jadi boleh dikatakan wanita memang menyumbang besar dalam jual memerangi pandemik COVID-19 dengan penuh kesabaran dan dedikasi. Naila. 
Ya, baik Izati, kita nak lihat daripada peringkat dasar pula. Sebelum ini, Presiden China Xi Jinping pada Perimpunan Agung Bersatu, Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ada menzahirkan komitmen China dalam soal kesamarataan jantina ini sebagai dasar asas negara. Dan boleh kongsikan antara usaha dan juga peranan signifikan pemerintah dalam soal memartabatkan peranan wanita dan bagaimana pula Izati melihat berapa banyak undang-undang menjaga hak wanita telah digubah setakat ini? Okey, uh, sebenarnya saya berasa untunglah kerana saya hidup pada zaman ini yang boleh mengejar impian sendiri melalui usaha. Hmm, memang China telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam usaha memperkasakan kaum wanita um, dan sedangkan ini di China, lebih 100 undang-undang dan peraturan telah dikuatkuasakan bagi menjamin hak dan kepentingan kaum wanita. Uh, pada Isnin lalu, Yasmo Ondao, sembena hari wanita sedunia, Presiden China Xi Jinping dalam ucapannya menghargai jasa dan dedikasi yang disumbang setiap insan bergerak wanita dalam usaha membangunkan negara dan penyertaan mereka dalam beberapa misi negara penting seperti program membasmi kemiskinan dan kempen memerangi wabak COVID-19 telah menambah keserian mereka sebagai wanita, wanita contemporary per Krisma pada era baru. Dato' Halimah pula bagaimana melihat komitmen kerajaan dalam agenda untuk mengangkat lebih ramai representasi wanita sebagai pembuat keputusan? Uh, kerajaan Malaysia yang bertukar-tukar sejak uh, kemerdekaan uh, sangat komited. Dari dulu sampai sekarang, dah kira-kira 60 tahun, mereka meneruskan uh, agenda wanita ini dengan begitu teratur menerusi uh, Kementerian Pembangunan Wanita dan NC, uh, itu, um, NGO sebagai NCWO, Joint Women's Action dan sebagainya. Jadi uh, kerajaan bekerjasama dengan NGO-NGO wanita ini untuk membuat advokasi dan meluluskan undang-undang meratifis, uh, meratifikasikan Uh, you know, konvensyen antara bangsa SIDO dan sebagainya dengan memberi longgaran sedikit kepada uh, uh, apa tu uh, sosio budaya uh, orang Malaysia sendiri. Jadi saya tak lihat bahawa uh, kerajaan di sini mengabaikan kedudukan wanita. Uh, pada saya semakin hebat sokongan dan aktiviti kerajaan memperkasakan wanita. Dan uh, kota 30% itu sejak dulu lagi ya, dalam dasar wanita negara ya pada tahun 90-an sudah ada tercatat 30% uh, kota untuk wanita. Dan pada masa ini pula kota itu di, dipertingkatkan kepada uh, um, you know, kerja-kerja pengurusan tertinggi Uh, lembaga uh, lembaga uh, apa tu lembaga board of directors dan sebagainya uh, di sini um, dilihat bahawa peranan wanita amatlah penting sebab mereka mempunyai sifat semula jadi ya sudah sifat semula jadi mereka mem, mem, memegang teguh pada soal-soal integriti soal-soal etika dan moraliti soal-soal anti-corruption dan sebagainya. Jadi saya diberitahu oleh pihak swasta yang mempunyai banyak uh, lebih daripada 28.4 uh, director wanita. Mereka kata wan, sumbangan wanita ni sungguh kuat sebab suara wanita mendukung pelbagai agenda dan causes. Ya, yeah? They support certain causes like anti-corruption and the establishment of integrity, governance and so on. This seems to be the purview or the special uh, interest of women when they emerge as leaders or as spokesperson. Jadi kita dapati bahawa ini semua berkembang dengan pesat. Tetapi uh, juga, bukan tetapi, juga dalam uh, dalam sektor awam, ya, yeah? Ramai wanita telah dinaikkan pangkat menjadi ketua setiausaha kementerian 
uh, timbalan ketua uh, ketua setiausaha uh, kementerian di mana mereka memainkan peranan yang begitu penting sebagai um, uh, uh, pemimpin dan juga pemimpin yang buat keputusan. Saya sendiri uh, menduduki uh, tim ahli pemikir di uh, Kementerian Perpaduan uh, Negara di mana saya adalah satu-satunya uh, wanita, ya, ahli wanita di antara 10 lelaki yang lain. Tapi saya pastikan bahawa suara saya lantang dan saya rasa kalau wanita tegas dalam uh, you know, kepemimpinannya, ini akan diterima baik. Kita tak bolehlah lembut sangat. Walaupun watak perwatakan wanita ni lembut, tapi dalam keadaan memimpin kita kena tegas dengan kelembutan. Itu pandangan saya. Tetapi satu sektor mungkin uh, Uda akan menyoal lepas ini adalah politik. Sektor politik hmm. di mana suara wanita yeah. terpendam atau buried. Bertemu kembali dalam agenda Awani Asia dan kita nak beralih kepada Huizing atau Izati. Kita ingin melihat peranan wanita tadi uh, bukan saja dalam barisan hadapan, sektor kesihatan dan sebagainya tetapi dalam kepimpinan politik juga. Uh, kita lihat New Zealand antara negara yang berjaya menangani pandemik ini uh, seperti yang Datuk Ahli Mah timbulkan tadi. Sifat dan kekuatan wanita itu boleh menjadi satu uh, manfaat ataupun advantage sebagai pemimpin. Bagaimana Huizing melihat pengajaran uh, bagaimana untuk kita meraihkan kekuatan kekuatan wanita itu sendiri apabila berada dalam posisi kepimpinan. Wow, so, sekarang uh, penglibatan kaum wanita dalam pimpinan khususnya dalam bidang politik di China dan juga menyaksikan peningkatan yang ketara, uh, status rasmi uh, menunjukkan jumlah wakil wanita sebanyak 2 uh, 24.9% dari yang daripada yang hadir pada sidang Kongres Rakyat Kebangsaan MPC ke-13 yang sedang berlangsung di China baru-baru ini dan juga dari dari bidang-bidang yang lain. Jadi sekarang jumlah pekerja wanita di China melebihi 40% dan hampir meliputi semua bidang lah, termasuk setengah bidang yang dulu majoritinya ditutupi oleh kaum lelaki. Dan contohnya menurut satu laporan terkini dan kaum wanita yang menjepuri bidang keusahawanan dalam internet telah melebihi 50%. Jadi ini sukar dibayangkan pada masa dulu. Um, di China terdapat satu undang-undang buruk uh, yang kaum wanita mempunyai hak dan kepentingan yang sama dengan lelaki ketika mencari kerja. Jadi pihak majikan tidak boleh menolak kaum wanita atau meningkatkan standar kemasukan dengan alasan jantina ketika merekrut, merekrut pekerja baru. Saya rasa ini bagi peluang yang samalah bagi kaum wanita untuk mencari kerja, menjadi pimpinan, itu sangat penting. Izati, nampaknya banyak yang telah pun dilaksanakan kerajaan China untuk memartabatkan dan memperkasakan wanita dari sudut ekonomi dan juga hak-hak kewangan dan sebagainya. Apa lagi yang perlu dilaksanakan? Bagaimana lagi untuk wanita dipersiapkan untuk mendepani cabaran dalam zaman kontemporer ini? Mm, Okey, saya, saya rasa uh, yang paling penting China dalam mewujudkan kesamaradaan dan dinam dalam hak pendidikan wajib. Ini sangat penting. Ini adalah asas bagi membantu kaum wanita dari akar umbinya. Jadi kerana semua orang tahu pendidikan boleh mengubah nasib seseorang. Uh, jadi menjamin setiap anak perempuan mem- menyertai pendidikan wajib bagi mereka peluang mengejar impian dan merealisis, uh, merealisasikan dan nilai sendiri ini adalah uh, satu cara dari akar wumping akar wumpingnya untuk membantu kaum wanita merealisasikan nilai sendiri um, bagi China pada tahun lepas Presiden China Xi Jinping ketika menyampaikan itu ucapan dalam mesyuarat Pasar peringkat tinggi perhimpunan agung PBB untuk memperingati ulang tahun ke-25 uh, perhimpunan wanita antarabangsa menyatakan China menyokong PBB mengutamakan kerja-kerja kaum wanita, meningkatkan peruntukan dalam masalah penyelesaian masalah lama seperti membanderas kekerasan, 
uh, memberans ke, uh, diskriminasi, kemiskinan dan lain-lain. Tapi sekarang kita harus berusaha untuk mencapai kemajuan baru untuk uh, untuk uh, menyelesaikan ketidaksamaradaan dalam digital digital divide. Uh, saya, saya rasa bidang ini merang, uh, merangkumi pencapaian usaha wanita dalam agenda tahun 2030. Jadi um, bagi Gina, um, kami menyorkan untuk mengajukan sidang kemungjak global wanita global pada tahun ya. 2025 di samping meningkatkan kerjasama wanita global. Baik, itu, ya, Izati, itu cabaran yang dihadapi wanita pada peringkat akar umbi di China. Datuk Halimah, bagaimana pula kita nak melihat akar umbi di Malaysia? Apa cabaran utama yang dihadapi? Kita lihat kalau isu pendidikan, semakin ramai wanita yang berada dalam pendidikan yang secara peringkat tinggi ini. Apa cabaran sebenarnya pada peringkat akar umbi, pendidikan, sosioekonomi, semuanya sekali bagaimana? Semuanya sekali, tetapi saya rasa bahawa dalam sektor politik, peranan wanita selama ini uh, adalah sebagai tulang belakang yang banyak membantu parti seperti UMNO uh, mendapat uh, you know, kejayaan dalam uh, pilihan raya dan sebagainya. Tetapi... Mereka tidak diberi atau dinaik tarafkan kedudukan pada tahap yang uh, di mana mereka boleh menyumbang suara, menyumbangkan idea, pemikiran dan sebagainya. Dari dulu lagi, ya, wanita uh, AMNO sebagai parti terbesar Melayu, ya, uh, keahlian wanitanya amat tinggi, ya, sampai 60% ahli wanita. Selepas itu dibuat pula, dibentuk pula Puteri Amno, ya untuk wanita di bawah umur 40. Tetapi uh, dalam senarai yang dipilih untuk um, you know, senarai calon untuk um, menduduki atau mentandingi, menandingi uh, election, ya, uh, pilihan raya hanya 75 nama ya keseluruhannya bukan parti AMNO saja pada keseluruhannya dalam pilihan raya 2018 hanya 75 wanita yang berjaya ya di, uh, di antara 687 konstituensi hanya 70 konstituensi yang diwakili oleh wanita dan pada masa ini pula dalam parlimen hanya 32 ya atau 14.4% uh, diwakili oleh wanita. Dalam kabinet negeri Malaysia, 5 di antara 27 minister atau menteri hanya 5 atau 18% adalah menteri wanita. Uh, ini saya rasa tidak melambangkan sokongan atau mengiktirafkan sokongan yang diberi oleh wanita dalam sektor um, you know, politik. Dan saya rasa jika kerajaan sekarang uh, serius, uh, kerajaan selepas ini serius, mereka mesti melihat perkara ini dengan serius. Yeah? Put up more women candidates so that they can be elected as members of parliament, as state exco, all right, so that they can lend their voice and, uh, you know, introduce, you know, a lot of new ideas, all right, um, uh, on anti-corruption, on governance and so on, which is their forte. You know, women have a special uh, strength in promoting issues Uh, that will uh, for the uh, good of the country, for the good of the society. Uh, jadi saya rasa, Buddha, bahawa ini mesti dipikirkan bersama oleh Parlimen, yeah. oleh Speaker Parlimen, Speaker Dewan Negara, Speaker Dewan Rakyat dan uh, Exko Kerajaan Negeri untuk mempertingkatkan peranan wanita dalam politik. 
Baik Datuk, kita lihat agenda memperkasakan hak wanita ini perlu dijalankan selari pada peringkat tertinggi kepimpinan negara seperti yang diketengahkan Datuk Alimah dan juga pada peringkat akar umbi seperti contoh yang kita lihat di China. Dan dalam apa jua konflik atau cabaran pun, agenda ini tidak boleh lagi digerakkan sendiri dalam negara masing-masing tetapi perlu berjalan serentak pada tahap global. Terima kasih kepada Datuk Halimah Muhammad Said, anggota tim ahli pemikir Kementerian Perpaduan Negara dan Hu Zing atau Izati, wartawan radio antarabangsa China. Masing-masing kita berkongsikan tentang agenda pemerkasaan wanita pada tahap global dan juga secara serantau ini bagaimana untuk kita bergerak bersama. Terima kasih kepada Datuk Halimah dan juga Hu Zing. Dan sekian saja daripada saya Nalahuda dalam agenda Awani Asia. Salam hormat.